猜谜只要答错一题，那么机器就会用雷击惩罚。大雄和胖虎合作，却没想四道错了三道。你们能够回答出这些问题吗？这天，大雄他们正在玩猜谜游戏，但胖虎提出的问题，大雄根本答不出来。除了胖虎，他们想不到有什么方法能跳得比富士山还要高。胖虎这时宣布答案，表示跳起来就行了，因为富士山根本不会跳。大雄听到这里，这才明白是个陷阱。可胖虎不给他们逃跑的机会，给他们每人来了一拳，当做是没猜对的惩罚。大雄回到家后，立马向蓝胖子抱怨，要是继续玩猜谜游戏，那他迟早会被胖虎揍得满头是包。说完，他就求蓝胖子拿出知道答案的道具，但蓝胖子表示根本没有那种东西，还说猜谜的乐趣就是靠头脑思考。紧接着，蓝胖子拿出了行动猜谜机，打算让大雄多多练习。而这部机器最神奇的地方，就是必须用未来的道具实际操作。要是能猜对正确答案，还可以获得一枚金牌；可如果没能答对问题，猜题人就会遭到雷劈。大雄不知道哪里来的勇气，竟然接受了蓝胖子的提议。然而第一题就把他难倒了，因为谜题上写着。在所在地进行海水浴，大雄觉得这件事根本不可能，但蓝胖子非常肯定能够实现。他告诉大雄，假如三十秒内没答出问题，就会直接受到雷劈。说完，他还提示大雄，时光皮带能够让时间改变，地点不改变的道具。可说的这么明白，大雄最后还是没猜到答案。直接被机器电的外焦里嫩。这时，蓝胖子掏出时光皮带，让大雄把时间调到很久以前。很快，大雄就发现来到了海里。没错，东京以前曾是海洋，所以这个问题其实非常简单。大雄感觉智商受到了侮辱，头也不回离开了家里。但机器突然出现在他面前，再次把他给电到趴下。蓝胖子告诉大雄，猜谜机是以四道题为一个组合。如果没猜完，剩下三道题，机器就不会结束。不过机器允许求助他人，但大雄还没等蓝胖子说完，就抢先按下了按钮。结果发现求助别人还答不出问题的话，就会受到五倍强度的电击。为了避免这种事情发生，大雄决定去找出木山帮忙。幸运的是，大雄很快就见到了出木山。不幸的是，大雄在跑向出木山的时候撞见了胖虎。得知大雄在玩猜谜游戏后，他想也没想就选择了加入。大雄无计可施，只能选择听天由命。第二道题的题目是如何在一分钟内从西往东绕地球一圈。大雄觉得这件事人类根本没办法做到，但胖虎却表示他已经知道了答案，只要用超音速喷射机或人工卫星就行了。蓝胖子。听到胖虎的回答，告诉他根本来不及搭乘。胖虎很快又想了个答案，只要用放大灯把自己变大，那么就能靠行走的方式实现了。蓝胖子再次浇灭了胖虎的热情，表示这种巨人是不可能站在地球上面的。这也不是，那也不是。胖虎气愤地用拳头砸向猜谜机，结果猜谜机并没有被打坏，他们还是受到了五倍电疗。蓝胖子有些无奈，让他们来到北极，接着在地上插上一面旗帜，告诉他们，只要绕着这根旗子跑一圈，就等于是从西往东绕地球一圈了。现在还剩下两道题，只要答对，就能够免遭雷劈。看到接下来的题目，大雄突然胸有成竹，因为上面写着。以时速一千五百公里以上的速度奔跑，在他看来，这个只要竹蜻蜓就能完成。蓝胖子提醒大雄，必须要用跑的才行。胖虎听到后，瞬间来了自信，开始绕着空地不停地跑。但人类的速度根本不能做到这件事，所以他们还是没能逃过机器的惩罚。这时，蓝胖子带他们来到赤道通过的小岛，表示只要朝着东边方向奔跑。那么就可以跟着地球一起动，这样速度也会达到一千五百公里以上了。不知不觉，题目只剩下最后一道。胖虎保证这题他肯定能答对，可最后这题更加刁钻，让他们找到日光充足的地方，然后冲洗出这部日光照相机，而且要连续晒上三十个小时。如果中途变成夜晚，那么就会回到原点。胖虎建议去日晒沙龙，这样说不定就能完成。还没等大雄夸赞的声音落下。机器又把他们给劈了。蓝胖子吐槽，只要回答太过愚蠢，当场就会有雷劈下。可无论胖虎和大雄怎么猜，都没有办法猜到正确答案。事到如今，胖虎决定走为上计，只要跑到南极，那么机器应该就没办法跟来了吧？然而胖虎还是低估了机器的执着。
机器一直跟在他们后面，死死不放。这时，胖虎突然摔了一跤，日光照相机也脱手而出。眼见猜谜时间就要临近，大雄他们害怕的放弃了挣扎。下一秒。猜谜机宣布他们答对了题目，蓝胖子兴奋地上前解释，说现在南极正处于夏天，所以就会出现极昼现象。虽然这里面有运气成分，但胖虎在拿到奖牌后，还是忍不住大笑起来，边笑还边说自己是猜谜天才。大雄正庆幸逃过一劫，却没意识到苦日子才刚刚开始。以胖虎的性格，大雄估计很长一段时间都要面对胖虎的提问了吧。欢迎大家点赞、留言和关注哦，我们下期见。